I'm on my way to West Hill in London, where I'm going to meet with Gaetano. He's a fellow Italian Londoner who has just opened his pastry shop focusing solely on Neapolitan pastry. Everything on the menu at his shop is traditionally Neapolitan, but there is one thing that he has made truly his the pastiera, a ricotta cake that's traditionally eaten around Easter, but that we can find all year round at this shop. So today I'm going to visit this shop to see how he makes pastiera. Let's go! Facendo queste cose mi fanno sentire a Napoli, cioè non me la fanno mancare tanto. E quindi la gente viene dappertutto? Sì, da Slau, Stains, Manchester, non ci posso credere, dappertutto veramente. Stanno avverando il mio sogno. What makes Neapolitan pastry so distinct from others are its citrusy aromas and the richness of its flavors. And pastiera has both. Gaetano starts with a base filling of sugar, ricotta cheese, candied orange, lemon and orange zest, and eggs, mostly yolks. Each ingredient is there for a reason. Ricotta cheese, a favorite filling in Neapolitan pastries, adds creaminess and sweetness. The candied orange and lemon and orange zest add a bright citrusy flavor to the cake that balances out the sweetness and richness of the ricotta. He also adds vanilla extract, but the ingredient that is possibly the most unique in pastiera is this, wheat berries. Gaetano cooks them with milk, sugar and a pinch of salt. They are whole kernels that have been soaked overnight and boiled until tender. The softened wheat berries give the cake a subtle nutty flavor and add a slightly chewy, grainy texture. The wheat also absorbs the other flavors in the filling, such as the ricotta cheese, making flavors more complex. This is a recipe for the poor. The poor people. This is basically the food they ate, which cost a little. The pasta is ready. Being cheap and readily available has made wheat berries a staple in Neapolitan cuisine. Gaetano shows me how he makes the dough for the pastiera. Wow, burro pronta! Ma questo per quante porzioni? Una trentina di pasta. He uses sugar, butter, eggs, and some baking powder. Pastiera dough is a type of short crust pastry. This means that it is made with a high ratio of fat to flour, which makes it crumbly and tender. This is different from other types of pastry, such as puff pastry or filo pastry, which are flaky and crisp. The dough Gaetano just needed is not going to be used right away. It needs to rest for a couple of hours to harden a little. Luckily for us, Gaetano makes so much pastiera every day that he's got another batch of dough ready. Each pastiera is traditionally topped with seven strips. Che dicono che sono le strade di Napoli, dei quartieri spagnoli. Devono essere per forza sette. Sette, sì. Allora, adesso conto. Un forno a 220 gradi per mezz'ora circa. Andiamo a massaggiare. Andiamo, andiamo. È calda, però. <ride> Sta anche colando. Questo è il burro. Beh, assaggiamo. E adesso è ancora un po' calda, quindi... La pastiera è buona comunque a tutte le ore, tutte le, tutte le temperature, sì, giusto? Sì, 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 tutto il giorno. Tutto il giorno, tutto l'anno. Come a casa, <ride> anche se casa non è Napoli, però proprio quel sapore. Ti fa sentire a Napoli? Sì, sì, sì. Sono gli aromi, gli odori. Bravo, questa è l'idea eh, di far sentire sì, sì. la gente altrove a Napoli. È vero, ma anche la consistenza della pasta, perché proprio quel tipo di pasticceria tipica delle nostre parti. Sì, sì, sì. Che è diverso. Quindi questa è la, è la più popolare del. Sì, sì, la pastiera è sfoggiatella. Sì. sì, poi in questi dolci con la ricotta, comunque è complicato, almeno per noi a casa magari, non per te che sei di 
capisce. È complicato mantenere quella... Ovviamente la ricotta è molto, molto, molto morbida, però mantenere la stessa consistenza anche nell'impasto senza tenerlo crudo alla fine. Mm -hmm. Farlo bello, bello solido, saporito e anche un po' croccante no, all'esterno. Non è facile. Gaetano makes up to 40 batches of pastiera every day. He uses his brother's recipe, who runs a bakery in Naples, but Gaetano has a different background. He moved to London in 2000 and found himself working for a pastry shop by chance. I was doing aluminium and ferro when I was little. Then I started in this English company to make the sweets. At the beginning I was doing delivery, then il titolare mi ha detto se potevo fare qualche giorno dentro a, a provare a fare qualche dolce e ha detto che ero bravo e da quel giorno sono vent'anni che faccio dolci. E quindi adesso ti sei appassionato un po' di diciamo. Sì, 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 ora sì. Ora ho deciso di aprire il mio posto e dimostrare alla gente quello che so fare e portare un po' di Napoli a Londra o Italia a Londra. The focus on Neapolitan pastry is proving very popular. Specialmente il sabato che qui fanno il mercato, cioè mi svuota nel frigo tre volte, lo devo riempire tre volte al giorno. Il più gettonato è sicuramente la pastiera, per ora nemmeno l'insegna ci abbiamo e in questi due mesi già abbiamo fatto soldi per l'insegna, altri frighi, cioè una cosa incredibile, non me l'aspettavo una cosa così bella. And here I am making pastiera myself after editing the video. I couldn't resist making my own after spending the morning at Gaetano's bakery. Are you going to make some too? Let me know in the comments. And as always, thank you so much for watching. I'll see you in my next video.